বন্ধুরা আগের ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম ব্ল্যাক হোল থিওরির উপর একটি ভিডিও বানানো হবে তো আজকের এই বিশেষ পর্ব আপনাদের জন্য আমরা সবাই জানি এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক জিনিসই আছে যাদের আমরা সরাসরি প্রমাণ করতে পারি না যেমন আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন যে মানুষ মাদরের একটি জাতি এই সব ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য এবং প্রমাণের জন্য আমরা থিওরি এবং বিভিন্ন সূত্র বানাই আর এই সব থিওরি এক বড় মহত্বপূর্ণ কাজ করে সেটি হলো প্রেডিকশান অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী এই রকমই একটি থিওরি হলো থিওরি অব জেনারেল রিলেটিভিটি যেটি লিখেছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এই থিওরিতে তিনি শুধুমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের এক কমপ্লিট নতুন মডেলই বলেছেন তা নয় বরং কিছু ক্যালকুলেশনের উপর এমন ভবিষ্যৎবাণীও করেছেন যা সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল যেমন তার একটি ক্যালকুলেশনের থিওরিতে মার্কিউরি অর্থাৎ বুথকে সঠিকভাবে প্রেডিক্ট করেছিল অর্থাৎ বুথ সম্বন্ধে তার গণনা সঠিক হয়েছিল যেখানে নিউটনের ক্যালকুলেশন ভুল প্রমাণিত হয়েছিল আর দ্বিতীয় প্রেডিকশানকে প্রমাণিত করা যায় টাইম ডায়ালেশন রূপে যা প্রমাণ করে দ্রুতগতিতে সময় ধীরে প্রবাহিত হয় এটাও একদম সত্য প্রমাণিত হয় আইনস্টাইনের মতে স্পেস কোনো খালি অন্ধকার জায়গা নয় বরং এটি একটি থ্রি ডাইমেনশনাল ফ্যাব্রিকের মতো আর নিজের একটি প্রপার্টিস আছে অর্থাৎ বিশেষতা আছে স্পেস এনার্জির উপস্থিতিতে কার্ভ হয়ে যায় যেমন আমাদের সূর্য স্পেসকে কার্ভ করে দিচ্ছে আর এই কারণেই সব জিনিস এই কার্ভের ভিতরে প্রবেশ করে একেই আইনস্টাইন গ্র্যাভিটি বলেছেন এখন যদি দুটি অবজেক্ট পরস্পর কাছাকাছি চলে আসে তখনই ওই দুটি অবজেক্টের স্পেস টাইম কার্ভ হয়ে যাওয়ার ফলে একটি ওয়েব ক্রিয়েট হয়ে যায় আর এই ওয়েবকেই আইনস্টাইন বলেছেন গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েবস যার প্রমাণ দু হাজার পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কিন্তু যে ওয়েবসগুলিকে দেখা যায়নি আইনস্টাইনের মতে সেই ওয়েবসগুলি খুবই ছোট হয় আর স্পেসে কোনো অবজেক্ট একটি তৈরি করতে পারে না তৈরি হলেও এটি এতটাই শক্তিশালীও হয় না যে সেটি আমাদের কাছে পৌঁছতে পারে এই ওয়েবস তৈরি করার জন্য অবজেক্টগুলি বড় হওয়া প্রয়োজন যখনই আমরা স্পেসে বড় অবজেক্টের কথা বলি তখন আমাদের মাথায় একটি নামই আসে ব্ল্যাক হোলস কিন্তু আইনস্টাইনের সময় ব্ল্যাক হোলসের নাম কেউই শোনেননি কারণ ওই সময় ব্ল্যাক হোলস আবিষ্কারই হয়নি ইনফ্যাক্ট এটি থিওরি পাবলিশ হওয়ার পঞ্চাশ বছর পরেও কেউ শোনেননি যদিও আইনস্টাইনের ক্যালকুলেশন বলেছিল যে এমন কোনো অবজেক্ট হতে পারে ব্রহ্মাণ্ডে যেটি এতটাই বিশাল হয়ে যাবে যে প্রকাশ্যের আলো ও তার গ্র্যাভিটি থেকে বেঁচে ফিরে আসতে পারবে না কিন্তু তার এমনও মনে হয়েছিল যে প্রকৃতি এমনটা হতেই দেবে না এটা হাওয়া থেকে আটকে দেবে তারপর উনিশশো সালে আমেরিকান ফিজিসিস্ট জন হুইলার এই বিষয়ের উপর গভীরভাবে পড়াশোনা করেন এবং তিনি প্রথম ব্ল্যাক হোল শব্দটি ব্যবহার করেন তার ক্যালকুলেশন অনুযায়ী ব্ল্যাক হোলস হওয়ার একশো শতাংশ সম্ভব আর এই কারণে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করতেন যে ব্ল্যাক হোলস হয় এবং মৃত অথবা জমাট বাঁধা তারার দ্বারা সৃষ্টি হয় এই রকম কোনো ভয়ানক জিনিস পেশে থাকতে পারে এটি প্রমাণ করা সেই সময় সহজ ছিল না কারণ এর উপর কোনো প্রমাণ ছিল না কিন্তু এই আইডিয়া সামনে আসার কিছু বছর পর উনিশশো সালে প্রথম ব্ল্যাক হোলস দেখা যায় এক অ্যাস্ট্রোনমার টম বোল্টনের দ্বারা এটি দেখা গিয়েছে দেখা গেছে মানে তার সঠিক এফেক্টের জায়গার আবহাওয়া অর্থাৎ নক্ষত্রকে দেখা যায় কারণ ব্ল্যাক হোলসকে আমরা সরাসরি দেখতে পাই না রশ্মির কিরণ কোনো দিনই প্রতিফলিত হয়ে আসতে পারে না তার মার্ধাকর্ষণ শক্তি এতটাই শক্তিশালী হয় ব্ল্যাক হোলসের খোঁজ করার সময় একটি নক্ষত্রের উপর নজর রাখা হয়েছিল যেটি অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় বেশি গতিতে কোনো অবজেক্টকে অরবিট করছিল অর্থাৎ তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছিল আর যেমন থিওরিতে ছিল সে সব এনার্জি নিজের মধ্যে শোষণ করে রেডিয়েশনকে বের করে দিচ্ছিল যেমন আমরা একটি কুইজারে দেখতে পাই তো এভাবেই ব্ল্যাক হোলসকে আমরা প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম এবং তার কিছু বছরের মধ্যেই আরও অনেক ব্ল্যাক হোলস আবিষ্কার করা হয় এবং অনুমান করা হয় যে আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রায় এক বিলিয়ন ব্ল্যাক হোলস আছে এরপর সায়েন্টিস্টরা ভাবতে শুরু করে যে এমন কি হতে পারে দুটি ব্ল্যাক হোলস নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ করতে পারে তারপর কি হতে পারে তো এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এবং তার মতো আরও কিছু বিজ্ঞানীরা 
तो आधुनिक कैलकुलेशने बला तरंगे फले ब्लैक होल्स किचुटा अंगुलर मुमेंट्स हाराते थे ओगुलर अरबिट एक अपर का आसते थे तपर प्राय एक कोटी बचर धरे ये एके अपर दिखे घूरते थे तरपर तरा तर शेष अरबिट कर एके अपर साथ धक्का खे जाए ये विश्वब्रह्मांडे सब बड़ विस्फोरण है क्योंकि ये विस्फोरण एकदम शांत भावे कारण एर फृष्टि हवा को आलो आवाज़ आलोग्रसि बहरे आसते परेना एर माध्यकर्षण बल एवं माध्यकर्षण तरंगे क्षमता एतटाई बसि है जो पुरो महाशे प्राय एकश कोटी लाइट पर्त सबकि प्रभाव फिलते सक्षम है अपन मध्य जदि क्यों ये समय वो माध्यकर्षण तरंगे आशेपाशे थकें तो अपनाराओ से अनुभव करते पर कितु आशेपाशे सबकि अंधकार थे अंधकार कथा बोलते गए मन पड़ल एक्चुअल हमारे महाशे नाइनटी फाइव पार्सेंट अंधकार आच्छन्न थे आलो शुदुम्र महाशे फाइव पार्सेंटे थे महाशे नाइनटी फाइव पार्सेंट अंधकार आच्छन्न जैगाते ही दुई रकम ब्लैक होल्स लक्ष्य करा जाए एक हलो जेटी के सबाई स्टार्स मैच ब्लैक होल्स नामे जानी जेटी साधारण तो छोटो प्रकृतर है और बसिभाग समय निजे मार्धाकर्षण बोले ध्वस हो जाए जदि दूटी नक्षत्र जेटी साधारण तो सूर्य बड़ है ता जदि बैनारि प्रक्रियार मध्यमे एके अपर के अरबिट कर और जदि एक नक्षत्र सुपारनोभा विस्फोरण ध्वस हो जाए तो नक्षत्री एक ब्लैक होल के अरबिट करते शुरू कर देवे तरपर वो नक्षत्री विस्फोरण फले एक ब्लैक होले परिणत हो एर फलेटो टेलर मैच ब्लैक होल पा जाए जेटी साधारण तो सूर्य के पंचाश गुण बड़ है तपर कोटी कोटी बचर धरे निजे मध्य संघर्ष फले मार्धाकर्षण तरंग उत्पन्न हो क्यु ये बसि शक्तिशाली है ना कारण येलर मैक ब्लैक होल और एर थे बड़ो ब्लैक होल हल सुपार मैसिव ब्लैक होल और ब्लैक होलगुल मैस साधारण तो सूर्य एक मिलियन साइंत मिलियन गुण बड़ो है और ए रकम ब्लैक होल साधारण तो सब गलि एक पावा जाए और यह रकम दूटी ब्लैक होलर जदि संघर्ष है तेल पृथिवीर सब बड़ घटना घटे और एर थे जो माध्यकर्षण तरंग सृष्टि है से पृथिवीते बस अनुभव करतेब और साधारण तो दूहजार पंदो साले यही रकम एक माध्यकर्षण तरंगे घटना घटे घटनाटी चौदह सेप्टेम्बर दूहजार पंदो साले घटे दूटी ब्लैक होल निजे मध्य संघर्ष कर एर मध्य एक ब्लैक होल छो सूर्य त्रिस गुण बड़ और एक षाट गुण बड़ संघर्ष आगे तरह शेष अरबिट एक सेकेंडे कम समय विज्ञानी ये तरंग लाइगो नामक एक जंत्र सहाजे रेकर्ड कर तपर एक साउंड मडलर माध्यम ए फ्रिकुएन्सि एक्सप्रेस कर महाशे जदि पृथिवीर मत एटमसफियार थकत शब्दगुली के ठीक शुरू